ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് കാശ്മീർ വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാശ്മീരിലൊക്കെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈവ് ഡേയ്സുള്ള ട്രിപ്പ് ഞാൻ ഒറ്റ വ്ളോഗായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് വേറെ കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഡൽഹിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇതാ ശ്രീനഗറിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ കയറുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിലാൻ ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ പോണത് ട്രിപ്പ് അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് പാക്കേജിൻ്റെ റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ട്രിപ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മിലാൻ ഹോളിഡേയ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി മാർച്ചിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടവർ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഒരു ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രീനഗറിൽ ഇറങ്ങി ശ്രീനഗർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആർ ടി പി സി ആറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ആർ ടി പി സി ആറിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മതി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ശ്രീനഗർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മിലാൻ ഹോളിഡേയ്സ് ഓൾറെഡി നമുക്കുള്ള ട്രാവലറൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിനി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ യാത്രകളെല്ലാം ഈ ഒരു ട്രാവലറിലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിന്നറിൻ്റെ സമയം ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് നൂഡിൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കബാബൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഏരിയയിലാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് മിലാൻ ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന് നമ്മളെ കൂടെ വന്ന ആളാണ് കേട്ടോ ഫയാസ് എന്നാണ് പേര് ഫയാസാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഫയാസാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു കബാബിലേക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡിപ്പുകൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതും റൊട്ടി മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇവരൊക്കെ നമ്മളുടെ കൂടെ വന്നവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും തൽക്കാലത്തേക്ക് വിശപ്പടക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഡിന്നറിന്റെ സമയമായപ്പോ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നല്ല അടിപൊളി ഡിന്നറും കഴിച്ചു കേട്ടോ
ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് കാശ്മീരിലാണ് ലാസ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത് നല്ല തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പാട്ടോ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറമുണ്ട് അവരെന്തായാലും ഞാൻ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നടന്ന് നോക്കാം കാണുന്ന സംഭവമാണ് ഇതാ കണ്ടോ ഡോക്ക് റൂമിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതാ മക്കളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പൊഹയും അതുപോലെ പൂരി ഓംലെറ്റ് പിന്നെ ആലു കറി അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷെയ്സ് കുട്ടനും ഞാൻ കഴിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ പൂരി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈസ് ഞങ്ങള് ഐസ് വിറ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കും കൈസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ നമ്മളുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനുള്ള യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളുടെ ട്രാവലർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജാമിയ മസ്ജിദിലേക്കാണ് പോണത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജാമിയ മസ്ജിദ് കാണാം സിക്കന്ദർ ഷാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുൽത്താനാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അറുന്നൂറ്റി സംതിങ് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് കാണാം ബുഡൻ പില്ലേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ജാമിയ മസ്ജിദ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഇട്ടത് അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോണത് അസ്രത് ബാൽ മസ്ജിദിലേക്കാണ്
ഇതാണ് അസ്രത് ബാൽ മസ്ജിദ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പാർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ദാലിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനും തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ മരങ്ങളൊക്കെ ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മരങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന നല്ല രസമാണ് ജാക്കറ്റ് ഇടായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് ഹസ്രത് ബാൽ മസ്ജിദിന്റെ മുന്നിലായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഹൽവ പൂരി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കണം അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്പോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് ഈ ഒരു ദാബേന്നാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഉള്ളി സാലഡും കാശ്മീരി ഇത് കാശ്മീരി കാവയും അതുപോലെ കോക്കനട്ട് ബണ്ണും എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ് വേറെ തന്നെ ഒരു സംഭവമാണല്ലോ നമ്മള് ഇത് ഷിജിയും ഹസ്ബൻഡ് റിഷാദും ആണ് രണ്ടാളും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഷാജഹാനും അക്ബർ ചക്രവർത്തി വിൽക്കല്ലേ മുഗളന്മാര് അവരെ ചൂട് കാലാവുന്ന സമയത്ത് അവര് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവിടെ കൊടുന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ സംഭവം നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ളത് സഫ്രിനും ആസാദ് ഭായി ആണ് അവരുടെ മക്കളും ആണ്
아니다. 콜라 한 달. ഇനി ഞങ്ങൾ പോണത് ഷിക്കാര ബോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് കാശ്മീർ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ആ ഒരു ഷിക്കാര ബോട്ടുമാരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സും അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിൽ വരിക നമ്മൾ ശിക്കാരയിൽ കയറി കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് ആളുകൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വരും കേട്ടോ ഹലോ കപ്പിൾ ഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഞാനും ഷേസി അസ്കർക്കൊക്കെ കാശ്മീരി ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് സ്റ്റോറീസ് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഷബ്ന അസ്കർ എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ രണ്ടാമതും നമ്മൾ ഷിക്കാര ബോട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പത്തേക്ക് അവരത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടേതാണിത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആണ് കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഇവിടെ കാശ്മീരി ആണ് കാശ്മീർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സക്കീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ് അവരെ നമ്മളവിടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് അവിടേക്ക് പോവാണ് ഇപ്പോൾ ടാക്സി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഇതാണ് ഇവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതവരുടെ കസിൻ സിസ്റ്റർ ആണ് എനി പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഇവര് ഷംസിന്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷംസിക്ക് ഒരു ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിന്നർ ഇവിടെ നിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിന്നർ ആണ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഹ 
पानी इंगेक्सपीरियंस फस्ट टाइम काश्मीर वरुद फस्ट टाइम इवड़े ट्रडीषण फुडू एल क्यों एक्सपीरियंस इतने ट्रडीषण टी आ नमकीन टी तो इत ना नमक इन्लेस्ट कम पर कुछ संभव ना टेस्ट इतने ग्रांड मदर इत नमुक अवड़े क्यों एक्सप्लेन हमामें एक्सप्लेन next time we'll come अगर नेक्स्ट डे ना यात्र तो अब मेट या जफ्रीन शिजी कूड़े और फोटो हाई डियर फ्रेंड्स असलकूम इंपलगाम अब स्नोर आप बर्फ के ऊपर बैठोगे आप मैं बर्फ के ऊपर आप बैठोगे खेलोगे कूदोगे सर गंदा गिरा ही हो जाता है मंगे शूं बूट्स कंफरटबल स्नो लेकिन गुलमर्गे समय ट्रावल अगले नवड़ी रेक्सी विचान मिल स्नो लेकिन अवे आक्टिविटीस अवटे टिकट क्यू आ फेस वण लेकिन 
ഇതാ ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാറിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ ഇതാ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കേബിൾ കാറിൽ പോകുമ്പോൾ ചുറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും നല്ല എന്താ പറയുക ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതാ ഈ ഒരു കേബിൾ കാറിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ വന്ന് ഇതില് നമ്മുടെ മിലാൻ ഹോളിഡേസിൽ പോകുന്ന നമ്മുടെ ആസാദ് ഭായിയുടെ ഒരു അടിപൊളി ഐഡിയ ആണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ പോരുമ്പോഴ് അവരുടെ ഡ്രസ്സിനുള്ളിലേക്കൊക്കെ മഞ്ഞ് വീഴാൻ നല്ല സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് മിലാൻ ട്രാവൽസിലുള്ള മിലാൻ ഹോൾഡേഴ്സിന് വരുന്നു അപ്പൊ ഇതാ ഷെസിനു ഷെയ്സൊക്കെ മഞ്ഞില് ആകെ കടന്ന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേട്ട് അവർക്ക് നല്ല തണുപ്പ് കയറിയിട്ട് ഭയങ്കര വേദനിച്ച് കരയായിരുന്നു അപ്പൊ ആസാദ് ഭായ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഐഡിയ നല്ല ഐഡിയ കേട്ടോ ഈ ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യമാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷേസി ഷെസിനൊക്കെ സ്കേറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഷേസിന് നല്ല തണുപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ കേബിൾ കാറിൽ തന്നെ താഴേക്ക് പോവാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ളോണ്ട് നല്ല ചൂട്ടിലൊക്കെ ആയാൽ നല്ല സുഖമുണ്ട് അല്ലേ ഷീസ് കണ്ടീനോ അത് സമൂസ അല്ല അതാ കേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് പോണത് സോൺമാർഗിലേക്കാണ് ഇന്നലെ ഗുൽമാർഗിലേക്ക് പോയി ഇന്ന് സോൺമാർഗിലേക്കാണ് അപ്പൊ അവിടെ സ്നോഫോൾ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ തണുത്ത് 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 ഒരു വിത്തായി ഇപ്പം ചെയ്തിനും ചെയ്തിനും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് പോവാൻ നല്ല മടിയുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം കുറച്ച് ദൂരം പോകാനുണ്ട് അപ്പം ഇടയിൽ നമ്മളൊരു ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയതാണ് അപ്പൊ ചായ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ആയിട്ട് ഇതായതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പും ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനൊക്കെ ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു അതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സോൻമാർഗിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടാക്സി എടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ സ്നോയിലേക്ക് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതാ നമ്മളിവിടെ ഓംലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നൂഡിൽസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയതാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് ആ ഒരു നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി കിട്ടിക്കോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടാക്സി തലേ ദിവസം നമ്മൾ ടാക്സി എടുത്തിട്ട് പോയ പോലെ തന്നെ
ടാക്സി എടുത്തിട്ട് പോണം അങ്ങനെ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോനാ മർഗിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നതാണ് എന്തായാലും നല്ല ഒരു അടിപൊളി എപ്പോ വിചാരിക്കണം നമുക്ക് പോണ വഴിയിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാം നല്ല വ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സമയം ഉണ്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് കേട്ടോ രാത്രി ഇപ്പോ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ്ങും അതുപോലെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു കാവ ബോട്ടിലാണ് ടെൻ്റെ കണ്ണ് ഈ ഒരു കാവ മിക്സാണത് അപ്പം ഇതെന്തായാലും വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വന്ന് കുടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഈ ബോട്ടിൽസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ചായ ഇല്ല കബാബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് അവിടുന്ന് കഴിച്ചില്ല വേറെ സ്ഥലം നോക്കി പോയി ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഡേ ആണ് ഫോർത്ത് ഡേ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് പഹൽഗാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് സ്റ്റേ അവിടെ പഹൽഗാമിലാണ് അപ്പം പഹൽഗാമിൽ പോയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇതെല്ലാം ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സീസണിൻ്റെ സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആപ്പിൾ വാലി എന്നാണ് അവിടെ പറയുക
നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് പോണി റൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് ലഞ്ചിൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറാണ് ഇത് ഷെയ്സ് കുട്ടൻ വീഡിയോ എടുത്തു തന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ല ചൂടുള്ള ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂട് കാണുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ചൂട് കായാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മളിനി മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്കാ പോണത് നമ്മള് പോണത് ഇതാ മിനി ഹോസിന്റെ പുറത്താണ് അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇത് മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതേസമയം കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസും കൂടെ ആണ് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഡേഞ്ചർ ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹോഴ്സ് റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അവർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി തന്നാൽ മതി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനേ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്ററോളം ഈ ഒരു ഹോഴ്സ് റൈഡ് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഹോഴ്സ് റൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും ഇതാണ് മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ മാർച്ചിലൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഗാർഡനിലൊക്കെ പൂക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നാൽ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള സ്നോ ഉണ്ടാവും ചെയ്യും പഹൽഗാമിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഡിന്നർ കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി അപ്പൊ കാശ്മീരത്തെ ഫുഡ് ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് റൂമ് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് ചിന്താവിഷ്ടനായ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഷോള് കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാളുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആയിരിക്കും പറയുക ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ച് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റേറ്റിന് ഓക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര റേറ്റും ഇല്ല ഷോളിനൊന്നും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസും എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളധികമൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണല്ലോ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികമൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഷോള് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല റേറ്റ് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല റീസണബിൾ റേറ്റ് കിട്ടും അവർ പറയുന്നതിൻ്റെ നല്ല റീസണബിൾ റേറ്റ് ആണ് Oh, my God.
ഞാൻ അവിടെ ഒരു സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ ഷോപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ക്യാരറ്റ് ഹൽവയും അതുപോലെ തന്നെ ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ കഴിച്ചു കാശ്മീര് വിട്ടു പോകുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതാ ഞങ്ങള് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു അപ്പോ ഇത്തവണയും ഡൽഹി പോയിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ കൊച്ചിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോണത് തിരിച്ചു പോകുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡൽഹിയിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഡിന്നറൊക്കെ അവിടുന്ന് തന്നെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു നമ്മൾ ടെക്കാത്തലോൺ എന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഡ്രസ്സും തന്നെ നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ